ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਨਿਰਪੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਤ ਬਿਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ ਮਿਰਤਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮਿਰਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਹਸਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਦਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਐਨ ਸਭਾਗੋ ਰਹਾਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਨੋਂ ਸੰਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ ਇਹ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਵੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ ਰਹਾਉ ਨਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਛੋ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ ਇਹ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਹ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਹਿ ਪਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਲਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਣ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਵਣ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਠੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਚਰਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀਆਂ ਦਿਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਠੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ
ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਚੱਕ ਚਖਾਵੇ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ